हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिशन खाकी पर आज बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की जॉब प्रोफाइल के बारे में इससे पहले मैंने आपको जितनी भी सी में आपकी सी ए आती हैं उन सब की जॉब प्रोफाइल के बारे में बता दिया था और अब दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर ही बचा था उसमें अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं जिसमें मैंने सी सब इंस्पेक्टर सी सब इंस्पेक्टर बी सब इंस्पेक्टर और आई सब इंस्पेक्टर इन सभी के बारे में मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बता दिया है अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं और आर पी एस सब इंस्पेक्टर वर्सेज एस एस सी इसके बारे में मैंने आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस दे दिया था तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं आज बात करते हैं दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की किस तरीके का काम आपको दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में करना पड़ेगा क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि आई बनाया जाता है लेकिन सिर्फ आई ही नहीं बनाया जाता उसके अलावा भी बहुत सारे काम एक सब इंस्पेक्टर को करने पड़ते हैं साथ ही बात करेंगे दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की प्रमोशन के बारे में किस तरीके से आपकी प्रमोशन होती है पुलिस स्टेशन में आपको क्या क्या काम करना पड़ता है ट्रांसफ़र पोस्टिंग किस तरीके से एक सब इंस्पेक्टर की होती है सैलरी आपको कितनी मिलती है और सबसे ज़्यादा वर्कलोड वाली जॉब ठीक है तो अब चलिए सबसे पहले मैं आपको जॉब प्रोफाइल के बारे में बता देता हूँ जब एक दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर अपनी दो साल की ट्रेनिंग कम्प्लीट करके आता है एक साल तो आपका बेसिक ट्रेनिंग होती है जड़ौदा कला में और उसके बाद एक साल आपको होता है डी कोर्स डी कोर्स का क्या मतलब होता है डी कोर्स आपका होता है कि एक साल के लिए जब आप सब कुछ सीख लेते हैं जितने भी सब्जेक्ट आपके होते हैं ट्रेनिंग टाइम में आई पी वगैरह सी आर ये सब आपको इंडोर क्लासेस आपकी हो जाती है उसके बाद एक साल आपको फील्ड में भेजा जाता है ज़्यादातर आपको डी कोर्स वहीं पर करने को मिलता है जहाँ पर आपकी पहली पोस्टिंग होती है और जिस थाने में आप डी कोर्स करने के लिए जाते हैं वहीं पर आपकी ट्रेनिंग कम्प्लीट होने के बाद जब आपकी पासिंग आउट परेड हो जाएगी ये 80 टू 90 परसेंट चांसेस है कि उसी थाने में आपको पोस्टिंग मिलेगी तो डी कोर्स के लिए आपको भेजा जाता है एक पुलिस स्टेशन में और उस पुलिस स्टेशन में आपको काम सिखाया जाता है मान लीजिए आप सब इंस्पेक्टर हैं तो आपको वहाँ पर भेजा जाएगा और वहाँ पर आपको कोई हेड कॉन्स्टेबल या एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मेनली तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ही मिलते हैं पहली बार तो, तो वो आपको बताते हैं किस तरीके से आपको काम करना है फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपको डी कोर्स के लिए भेज दिया गया किसी भी थाने में दिल्ली का थाना ले लीजिए मान लीजिए आपको द्वार का थाने में भेज दिया गया बसंत कुंज में भेज दिया गया किसी भी थाने में भेज दिया तो वहाँ पर आपको जो ए एस आई आपको अलॉट हुए हैं जो एक आई ओ के रूप में वहाँ पर काम कर रहे हैं वो आपको बताएंगे कि आपको किस तरीके से केस को सुलझाना होता है मान लो कोई कॉल आ गया आपके पास और जो कॉल आपकी आती है वो किस तरीके से आती है वो आती है जब आप एक नंबर पर कॉल करते हो पहले सौ नंबर पर करते थे अब एक सौ करते तो आपके जो हेड कॉन्स्टेबल ए डब्ल्यू टी पी ओ होते हैं वो कॉल पिकअप करते हैं और जो भी आप इसको कम्युनिकेशन यूनिट कहते हैं जो आपकी कॉल पिकअप वाले होते हैं जिसे पी सी आर वाले भी कह देते हैं वो कॉल पिकअप करेंगे फिर जिस भी डिस्ट्रिक्ट की कॉल होगी उसको वो थाने के अंदर भेज देंगे वहाँ पर उनका जो ऑपरेटर होगा वो कॉल पिकअप करेगा फिर वो अपने ड्यूटी ऑफिसर को बताएगा थाने में एक ड्यूटी ऑफिसर होता है जो मेनली एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर रैंक का होता है उसके पास बहुत पावर होती है ये समझ लेना कि अगर आपने उससे बदतमीजी करी एक डी एक ड्यूटी ऑफिसर से तो आपकी अटेंडेंस को मतलब एबसेंट भी लगा सकता है आपको आपकी पेशी करवा सकता है एस के पास ए के पास भी अगर आपने उनसे बदतमीजी करी तो कुछ भी उल्टा सीधा करके भी लगा देते हैं तो मान लीजिए आपके पास कॉल आई वो जो ए आपको अलॉट हुए हैं अब वो कॉल पर जा रहे हैं वो उस टाइम पर एमरजेंसी ऑफिसर अभी आपको मैं बताऊंगा एमरजेंसी ऑफिसर और आईओ किसे कहते हैं बस अभी आप एग्जांपल के मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझिए तो मान लीजिए आपको एएसआई जो भी वो एएसआई है अब वो कॉल पर जाएंगे तो वो आपको अपने साथ लेकर जाएंगे काम सिखाने के लिए अब मान लीजिए आपके पास कॉल आ गई कि कहीं पर स्नैचिंग हुई है तो वो उस जगह पर जाएंगे ए और वहाँ पर जाकर देखेंगे किसके साथ क्या हुआ है वो सब रिपोर्ट वगैरह लिखेंगे उसके बाद वो वापस थाने में आ जाएंगे तो इस तरीके से आपको अपने साथ ले जाकर वो एक साल का आपका डी कोर्स होता है उसके अंदर आपको सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं अब बात कर लेते पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स और उनके बारे में बता देता हूँ एमरजेंसी ऑफिसर एमरजेंसी ऑफिसर आपको होता है हर एक पुलिस स्टेशन में चार पांच एमरजेंसी ऑफिसर होते हैं जो कि डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर जो आते हैं उनको लगाया जाता है और जो प्रमोशन होकर सब इंस्पेक्टर बनते हैं हेड कॉन्स्टेबल से जो सब इंस्पेक्टर बनते हैं पुराने लोग उनको एमरजेंसी ऑफिसर लगाया जाता है अब वो थाने की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कितना बड़ा एरिया है कितना बड़ा थाना है उस हिसाब से नंबर ऊपर नीचे हो जाता है एमरजेंसी ऑफिसर का तो मान लीजिए आपके पास कोई कॉल आती है तो उ
जिसे ई ओ कहते हैं और ये मान लीजिए आप एक थाने में पोस्टिंग हो गई आपकी कंप्लीट हो गया आपका सब कुछ ट्रेनिंग वगैरह आपको एक थाना लोट हो गया कोई सा भी थाना मान लो करोल बाग थाना मान लो करोल बाग थाने में आपकी ड्यूटी लगी है और सब इंस्पेक्टर की जो मेन ड्यूटी होती है वो होती है ट्वेल्व आवर्स की यहाँ पर कोई छः छः घंटे की आठ घंटे की ड्यूटी नहीं होती बाकी सी पी ओ सी ए पी फोर्सेज की तरह यहाँ पर आपका सिंपल सा रूल है बारह घंटे ड्यूटी और चौबीस घंटे रेस्ट आपको ऐसे ही करना पड़ता है आज आपकी बारह घंटे की ड्यूटी है सुबह आठ से आठ फिर आपको रेस्ट मिलेगा उसके बाद फिर आपकी दोपहर के आठ से सॉरी रात के आठ से सुबह के आठ तक ड्यूटी लगेगी फिर आपको चौबीस घंटे का रेस्ट मिलेगा इस तरीके से आपकी ड्यूटी चलती है अब मान लीजिए आपकी है सुबह वाली शिफ्ट में ड्यूटी बारह घंटे की और आप थाने में एमरजेंसी ऑफिसर के रूप में काम कर रहे हैं तो मान लीजिए कोई कॉल आ गई अब आपको उस कॉल पर जाना पड़ेगा तो ऐसा नहीं है कि इस बारह घंटे में आपकी सिर्फ एक ही कॉल आएगी एक दिन में एक थाने में कम से कम पचास से साठ कॉल आ जाती हैं अगर बहुत ज़्यादा क्राइम वाला एरिया से जहांगीरपुरी वगैरह हो गया आपका और ये शाहरा वगैरह हो गए यहाँ पर बहुत सारी कॉल आती हैं बाकी अगर पोस एरिया है बढ़िया एरिया है तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा कॉल नहीं आती नई दिल्ली एरिया जैसे कनोट प्लेस हो गया बारह खंबा रोड यहाँ पर इतनी कॉल नहीं आती तो एक थाने में मान लो तीन एमरजेंसी ऑफिसर हैं तीन डायरेक्ट एस आई आए हैं एक थाने में और वैसे और भी बहुत सारे एमरजेंसी ऑफिसर होते हैं लेकिन आप ये मान लो कि आपकी शिफ्ट में तीन ही हैं आपकी सुबह आठ से लेकर रात के आठ तक की ड्यूटी है तो पहली कॉल पर ये वाला बंदा जाएगा जो ए वाला है ठीक है अब बारह घंटे की ड्यूटी है ये कॉल पर गया हुआ है अब इसी बीच में मान लो दूसरी कॉल आ गई ये गया कॉल पर आठ बजे अब नौ बजे एक और कॉल आ गई तो उस पर ये वाला बंदा जाएगा बी वाला फिर मान लो दोनों कॉल पर गए तो तीसरी बार फिर ये वाला जाएगा ऐसे चलता रहता है फिर उसके बाद इसका नंबर अभी पहले वाली कॉल इसकी ख़त्म नहीं हुई लेकिन दूसरी कॉल आ गई तो अब ये डिपेंड करते किस तरीके की कॉल आती हैं अगर इनके पास कोई सीरियस कॉल नहीं आई मान लो कोई छोटी मोटी है कहीं पर पार्किंग को लेकर झगड़ा हो गया तो ये क्या करेंगे अपने जो भी कांस्टेबल इनको दो दो कांस्टेबल भी अलॉट होते हैं और एक सब इंस्पेक्टर को इनके साथ हेल्प करने के लिए जिस भी टाइम पर जो भी कांस्टेबल की ड्यूटी होती है उनको भेज देते हैं तो इनके साथ जो कॉन्स्टेबल अटैच होंगे उनको बोल देंगे कि भाई आप जाकर देखाओ वहाँ पर क्या चल रहा है अगर बात ज़्यादा बढ़े तो मेरे को बता देना सेम चीज़ इनके साथ होगी अगर मान लो कोई कॉल आ गई और सब बिजी हैं अपने अपने कॉल पर और एक और कॉल आ गई और इनका नंबर है बी वाले का तो ये किसी कांस्टेबल को भेज देगा और उनको बोलेगा कि आप इतने हैंडल करो मैं ये वाला मैटर निपटा के आता हूँ फिर जैसे ही यहाँ से फ्री होंगे ये उसके बाद वो वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो ऐसे आपका चलता रहता बारह घंटे तक अब एफ तो लिखते नहीं है क्योंकि किसी भी स्टेट पुलिस में हो चाहे दिल्ली पुलिस ही नहीं कहीं पर भी हो एफ से क्या है कि अगर आपने एफ रिकॉर्ड कर दी तो फिर थाने की रेपूटेशन ख़राब हो जाती है कि यहाँ पर इतने सारे केस होते हैं और फिर वो एक कोर्ट में मैटर चला जाता है तो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है तो कोशिश यही करते हैं कि किसी तरीके से मामले को रफा दफा कर दें तो ये होता है एक एमरजेंसी ऑफिसर का काम अब बात करते हैं आई की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर किसे कहते हैं अब यही एमरजेंसी ऑफिसर मान लो किसी कॉल पर जाते हैं और कोई हीनियस क्राइम का मान लो आपका केस आ गया किसी का मोबाइल चोरी कर लिया बहुत महंगा था आईफोन वगैरह चोरी कर लिया या मान लो किसी के घर में चोरी कर ली रोबरी वगैरह ये सब किसी गाड़ी चुरा ली तो ये जब केस थाने में आते हैं तो रिपोर्ट लिखी जाती है और यही एमरजेंसी ऑफिसर उस कॉल पर गए होते हैं तो वो एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बन जाते हैं वही उस केस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उन्हें ही फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कह देते हैं और मान लो आप एक एमरजेंसी ऑफिसर हो और आपके पास इतना काम नहीं है तो एस एच ओ फिर आपकी रिपोर्ट देखेगा कि इसने कैसा परफॉर्म किया है पिछले हफ्ते या पिछले केसेस में तो उस हिसाब से आपको नए नए केस मिलते रहते हैं कभी कभार ऐसा होता है कि आईओ बदले भी जाते हैं लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास बहुत पावर होती है उस केस के अंदर और कोर्ट के हिसाब से अगर कोर्ट के रूल को देखा जाए तो आई के आई के पास जो केस है उसके अंदर कोर्ट भी इंटरफेयर नहीं कर सकता कि भाई आपको ऐसे इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए वैसे करनी चाहिए ये चाहे तो किसी भी आदमी को सज़ा दिलवा सकते हो उस केस में कुछ भी करके अगर बहुत तेज हुआ तो तो बहुत पावर होती है उस केस के अंदर ऐसा नहीं कि दूसरे केस में होगी जो केस इनके पास है उसके अंदर इनके पास बहुत पावर होती है तो ये दो काम मेनली होते हैं एमरजेंसी ऑफिसर और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ये तो हो गए थाने के काम अब कभी कभार ऐसा होता है कि इनको बंदोबस्त की ड्यूटी में भी लगा दिया जाता है बंदोबस्त मतलब अरेंजमेंट मान लीजिए आपकी जहाँ पर भी आपकी पोस्ट में करोल बाग मान लो या मुखर्जी नगर मुखर्जी नगर आपका आता है मुखर्जी नगर जो आपका मुखर्जी नगर और ये जी टी वी नगर वाला एरिया है इनका भी पुलिस स्
और यहाँ पर कोई ये कोचिंग सेंटर वगैरह का झगड़ा हो गया ये सब हो गया तो आपको अरेंजमेंट ड्यूटी भी लगा दी जाती है आपकी कि भाई वहाँ पर जो आप खड़े रहो अपना चार पर टीम लेकर और आप देखते रहो क्योंकि एक बार आपने देखा था प्रोटेस्ट हुआ था स्टूडेंट का मुखर्जी नगर में तो ऐसे उसमें आपकी ऐसी ड्यूटी भी लगा दी जाती है आपको बाहर आईओ वगैरह ना भेजने के बजाय यहाँ पर आपकी ड्यूटी लगा देते हैं तो तीन चार तरीके की ड्यूटी आपकी होती है दिल्ली पुलिस एस में ये इनका मेनली काम होता है अब बात कर लेते हैं आगे सैलरी की सैलरी आपको कितनी मिलती है तो वही सेम सैलरी आपकी बयालीस सौ ग्रेड पर पेपर जो आपको बाकी कोर्सेज में मिलती है पैंतीस हज़ार चार सौ बेसिक पे और एच आर ए सत्ताईस परसेंट और डी ए वगैरह सब मिला के आपकी ट्रेनिंग के बाद जो है वो सेवेंटी फाइव थाउजेंड सत्तर से पचहत्तर हज़ार के बीच में सैलरी बैठ जाती है ठीक है ये होती है आपकी ईमानदारी वाली कमाई बाकी सच किसी से छिपा नहीं है जो लोग कमाना चाहते हैं ऊपर की कमाई वो बहुत ज़्यादा कमाते भी हैं और जिनको ईमानदारी से नौकरी करनी है भाई वो एक पैसा भी नहीं कमाते तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी सोच कैसी है मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर थे एक दो हज़ार बीस बैच के दो हज़ार बीस दो हज़ार उन्नीस बैच के थे वो उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा अभी उनका जब डी कोर्स चल रहा था ना जो डी कोर्स मैंने आपको बताया था कि एक साल की आपकी फील्ड ट्रेनिंग होती है प्रैक्टिकली आपको सब कुछ सिखाया जाता है पुलिस स्टेशन में जाकर तो वहाँ पर उन्होंने ट्रेनिंग के दौरान ही एक जो उनके हेड कांस्टेबल उन्हें अलॉट हुए थे उनको रिश्वत लेना सिखा दिया ट्रेनिंग के टाइम में ही और वो दस हज़ार रुपये लेते हुए पकड़े हुए सीबीआई ने उनको रंग के हाथ पकड़ लिया पासिंग आउट परेड भी नहीं हुई थी और पहली नौकरी से हाथ धोना पड़ा और 2019 बैच के थे वो शायद या दो की ये बात है वो थोड़े और पुराने बैच के होंगे दो बैच के होंगे वो सब इंस्पेक्टर तो ऐसी हरकत बिल्कुल मत करना कई लोग पूछेंगे कि ऊपर की कमाई कितनी मिलती है और मौज ही मौज हो जाएगी दिल्ली पुलिस में तो तो आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस चल रही है तो ईमानदारी से काम करो भाई वही बढ़िया है सत्तर पचहत्तर हज़ार रुपये कम नहीं होते महीने के और इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है थर्टीन मंथ की सैलरी आपको मिलती है और मान लीजिए आपने बहुत सारे अरेंजमेंट होते हैं आपके इंडिपेंडेंस डे का रिपब्लिक डे का तो इसके अंदर जो आपके रिपोर्ट वगैरह होते हैं वो बन जाते हैं मान लो आपने 15 अगस्त को ड्यूटी करी है 15 अगस्त छब्बीस जनवरी का अरेंजमेंट में आपने ड्यूटी करी तो रिपोर्ट आते हैं थाने में हर एक आदमी के जो भी उस ड्यूटी का हिस्सा रहा होगा 15 पंद्रह हज़ार के रिपोर्ट भी लोगों को मिलते हैं अब इसमें कुछ सेटिंग भी होती है जो आपके मुंशी वगैरह होते हैं चिट्ठा मुंशी कहते हैं और जो मैंने आपको डी बताया था ड्यूटी ऑफिसर उनकी थोड़ी सी चल जाती है इसमें तो जो उनके खास आदमी होते हैं उनके थोड़े ज़्यादा के रिपोर्ट भी बना देते हैं तो इस तरीके से आपका होता है बाकी दो तीन हज़ार रुपये के रिपोर्ट तो आपके बनने जाते हैं तो ये आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं सैलरी दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की बाकी सी ए पी एफ की तरह ही है बस यहाँ पर थोड़ा फ़र्क ये है कि दिल्ली में आपको रिस्क अलाउंस वगैरह तो नहीं मिलेगा तो सी आर पी एफ वगैरह में थोड़ी ज़्यादा सैलरी मिल जाती है अब बात कर लेते हैं पावर की तो दिल्ली पुलिस ऐसा है कि पावर बाकी सी ए पी एफ वगैरह से थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि स्टेट पुलिस की पावर ज़्यादा ही रहती है और दिल्ली तो वैसे भी आपका सीधा सेंटर गवर्नमेंट के अंडर में आती है तो यहाँ पर एमएलए वगैरह एमपी वगैरह इतना ज़्यादा दबाव नहीं बना पाते बाकी स्टेट में आपके एमएलए और एक काउंसलर वगैरह पुलिस वालों के सिर पे चढ़ जाते हैं लेकिन यहाँ पर ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है और दिल्ली पुलिस ऐसा है कि बहुत पावर होती है भाई आप एक केस के आई हो तो और एमरजेंसी ऑफिसर वगैरह दिल्ली वैसे भी बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है और इतनी पावर पे ऐसा ये बात होती है कि एक रात के लिए तो जेल दिखाई देगा आपको अगर बहुत ज़्यादा कोई बदतमीजी करने पे आ गया तो इतनी पावर है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ने भी दे रखी इतनी पावर तो और बाकी दिल्ली पुलिस के रूल्स में भी है कि एक सब इंस्पेक्टर आपको अरेस्ट भी कर सकता बिना वारंट के अगर आपने कुछ ज़्यादा ही उसको परेशान कर दिया तो ये जब ही होता है जब आप किसी केस की इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं ऐसा नहीं है कि किसी के भी घर पर घुस गए अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने पर लग गए ऐसा नहीं होता और पावर तो भाई देखो सब इंस्पेक्टर मैं मानता हूँ दिल्ली पुलिस में सबसे ज़्यादा वर्कलोड वाली जॉब है सब इंस्पेक्टर की क्योंकि ये मैंने खुद देख रखा है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि मेरी मदर भी दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर है तो ये सब चीज़ें भाई बहुत देख रखी हैं कई पुलिस वाले आपको ऐसे मिलेंगे जो सीधा मना कर देंगे कि दिल्ली पुलिस ऐसा ही में बताओ इससे बढ़िया सी की तैयारी करो कोई सिटिंग जॉब ले लो क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है सच में बुरा हाल हो जाता है आपका बारह घंटे की ड्यूटी और उसके बाद भी ज़रूरी नहीं उन चौबीस घंटे के रेस्ट के अंदर आपको घर पे रहने दिया जाए कभी कभी ऐसा होता है कि सारे इमरजेंसी ऑफिसर कहीं बिजी हैं तो जो रेस्ट पर है उनको भी बुला लिया जाता है कि भाई एक बार आ जाओ और ये केस अप
क्योंकि आप एक कनेक्टिंग वाले लेवल पे हो आप कनेक्शन मान लो कॉन्स्टेबल हेड कॉन्स्टेबल एक तरफ है और उसके ऊपर आपका इंस्पेक्टर है इंस्पेक्टर एस एच ओ ये सब ए सी बी वगैरह तो इनसे आपकी मुलाकात होती रहती है हर रोज़ आप इनका मैसेज इन तक पहुँचाते हो और इनका मैसेज इन तक पहुँचाते हो तो अच्छी खासी पावर एक सब इंस्पेक्टर की होती है और चौक इंचार्ज भी लगाया जाता है चौक इंचार्ज क्या होता है मान लीजिए कोई बड़ा एरिया है अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपका जो राजौरी गार्डन है राजौरी गार्डन और जो दिल्ली के लोग उनको बता रहा हूँ मैं इनको थोड़ा आइडिया होगा इन सब एरिया का राजौरी गार्डन में आपका तिलक नगर पड़ता है तो तिलक नगर पुलिस स्टेशन नहीं है तिलक नगर पुलिस चौकी है और राजौरी गार्डन आपका पुलिस स्टेशन है तो इन्हीं पुलिस स्टेशन के अंदर जो बहुत बड़ा एरिया है उसको हेल्प करने के लिए एक दो चौकी बना देते हैं पुलिस चौकी कहते हैं इन्हें तो उस एरिए की जिम्मेदारी होती है पुलिस चौकी की और उस पुलिस चौकी का इंचार्ज होता है सब इंस्पेक्टर ये डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर को नहीं बनाते हैं कभी भी चौकी इंचार्ज जब इसको कम से कम आठ नौ साल हो जाते हैं उसके बाद ही बनाया जाता है एक्सपीरियंस होने के बाद अब बात कर लेते हैं आपको फर्दर स्टडीज़ का टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो भाई एक बहुत बड़ा नो बिल्कुल भी आपको फर्दर स्टडीज़ का टाइम नहीं मिलेगा सी की तैयारी करना चाहते हो यू करना चाहते हो तो भाई बिल्कुल दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में आने की ज़रूरत नहीं है साफ सीधा बता रहे तो नहीं मिलेगा कई लोग कहीं निकालने वाले टाइम निकाल लेते हैं टाइम तो जब निकालोगे ना जब तुम्हें रेस्ट मिलेगा थोड़ा बहुत रेस्ट मिलता है उसमें तुम सोओगे अपने घर जाओगे या भाई पढ़ाई लिखाई करोगे बहुत मुश्किल होता है भाई नहीं कर सकते पढ़ाई इसके अंदर प्रमोशन की बात कर लेते हैं प्रमोशन किस तरीके से होती है दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में सबसे ज़्यादा स्लो प्रमोशन होती है अभी एक रूल आया था जब आपके पुराने वाले डी थे अभी तो संजय अरोड़ा सर हैं इनसे पहले जो आपके डी थे उन्होंने एक रूल निकाला था जिसे 10, 20, 30 साल का रूल कहा गया था यानी कि जब आपकी सर्विस को 10 इयर्स कंप्लीट हो गए तो आपकी फर्स्ट प्रमोशन हो जाएगी 20 इयर्स कंप्लीट होने के बाद सेकंड प्रमोशन और 30 इयर कंप्लीट होने के बाद थर्ड प्रमोशन तो इस हिसाब से आपकी प्रमोशन होने लग गई थी आपको फंक्शनल रैंक मिल गई थी जैसे कि आप सब इंस्पेक्टर हो डायरेक्ट तो दस साल आपकी सर्विस हो गए तो आपको इंस्पेक्टर बना दिया गया लेकिन आपके नाम के आगे एफ लिखा जाएगा यानी फंक्शनल रैंक अभी आप जो है पूरे इंस्पेक्टर नहीं बने हो आप स्टार लगा सकते हो वर्दी पर और आपकी पे स्लिप वगैरह पे इंस्पेक्टर लिखा आ जाएगा लेकिन आपको वो पावर नहीं दी जाएगी जो एक प्रॉपर इंस्पेक्टर ही होती है देखने में आपको इंस्पेक्टर ही कहेंगे लोग लेकिन उस तरीके की पावर आपको नहीं मिलेगी आप एस एच ओ नहीं बनाए जाओगे तो इस तरीके से होता है बीस साल हो गए तो आपको ए बना दिया जाएगा और तीस साल बाद एडिशनल डी जो कि बहुत मुश्किल है एडिशनल डी तो बहुत कम लोग बने जो डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर रिक्रूट होकर जाते हैं वरना सब का खेल यहीं ख़त्म हो जाते हैं ए पर ही तो जो आपको मैं समझाना चाहता हूँ वो ये है कि पहले 10 साल में प्रमोशन हो जाता था हमारी कॉलोनी में एक सब इंस्पेक्टर थे 2010 बैच के और वो 2022 में इंस्पेक्टर बन गए अब तो उनकी तो मौज हो गई लेकिन जो अभी आप नए नए बैच भर्ती होकर आए रहे मान लीजिए आप दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हो गए और आपके दो ये जो अभी पास आउट होकर गए हैं दो वाले तो इनके साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला ये दस साल में नहीं बनेंगे इनके साथ क्या जो इनसे पिछले वाले उनके साथ भी नहीं होने वाला क्योंकि अभी रूल बंद कर दिया कैट का ऑर्डर आया था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का कि ये जो है ना इंसाफी है कई ऐसे थे जो रह गए थे जिनका प्रमोशन नहीं हुआ था तो उन्होंने कंप्लेंट कर दी कि हमारा प्रमोशन नहीं हुआ इनका कैसे हो गया तो उसकी वजह से कैट ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा दिया कि अब आपका ऐसा प्रमोशन नहीं होगा तो पहले की तरह आपका प्रमोशन होगा और पहले तो बहुत टाइम लगता है दिल्ली पुलिस में एक एस कम से कम पंद्रह साल बाद इंस्पेक्टर बनता है ठीक है ये समझिए चलो आप मोटा मोटा आपको पंद्रह साल लग जाएंगे इंस्पेक्टर बनने में दिल्ली पुलिस में और मैक्सिमम आप पहुंच सकते हो ए तक ए के ऊपर जाना बहुत मुश्किल है ए तक आप पहुंच जाओगे इसके ऊपर नहीं जा सकते और अगर आप मान लो पच्चीस छब्बीस साल के हो पच्चीस छब्बीस के नहीं मान लो आप सत्ताईस साल के हो और आप दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर भर्ती हो गए छब्बीस साल के क्योंकि कुछ होते हैं कोटा वगैरह तो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट से भर्ती होकर आते हैं तो वो तो इंस्पेक्टर पर ही रिटायर हो गए चले जाएंगे बहुत सारे ऐसे भी देखे मैंने इंस्पेक्टर बन के रिटायर हो गए ए सी भी नहीं बने तो ये आपका प्रमोशन का था फर्दर स्टडीज बता दिए पावर आपकी बता दी सैलरी भी जॉब प्रोफाइल आपको बता रहा था कि आपकी एक जॉब प्रोफाइल इसके अंदर और ऐड कर लेना आपको कोर्ट पर कोर्ट में भी जाना पड़ेगा मान लो आपकी ड्यूटी आज बारह घंटे की है सुबह आठ से आठ अगर लेकिन आपका चौबीस घंटे का रेस्ट है लेकिन उस 24 घंटे के रेस्ट के अंदर आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा उन पेंडिंग मैटर्स को लेके 
मान लो कोई मुजरिम वगैरह उसकी हियरिंग होनी है आप उस केस के आई हो थे तो आपको बुला लिया जाएगा कि भाई आ जाओ और गवाही दो कोर्ट में क्या चल रहा है इस केस का मैटर क्या है वो सब बताओ तो आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा उस रेस्ट टाइम में भी और मान लो आपकी रात की ड्यूटी है अगले दिन भी आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा बारह घंटे की आपने आठ से आठ की ड्यूटी करी अब आप घर जाने के बजाय अपना कोर्ट में घूम रहे हो तो एक ने तो मेरे को ये भी बोला था कि भाई मेरे पास सेवेंटी थ्री केस पेंडिंग है एक सब इंस्पेक्टर है मतलब उस टाइम तो बवाना थाने में पोस्टिंग थी उनकी तो उन्होंने बताया था बोले मेरे पास तिहत्तर केस पेंडिंग पड़े हैं और कुछ अता पता नहीं कैसे कंप्लीट होंगे ये तो आसान नौकरी नहीं है दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की सुख चैन त्यागना पड़ेगा आपको और कई ऐसे भी होते जो तीन तीन दिन तक अपने घर भी नहीं जाते तो दिल्ली पुलिस की जॉब बहुत ज़्यादा एक्टिव है और एक और आपको केस बता देता हूँ दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर का ही एक दिल्ली पुलिस में ए डब्ल्यू टी पी होते दो हज़ार सोलह बैच के दो हज़ार सोलह बैच के ए डब्ल्यू टी पी ओ थे उनका सिलेक्शन दिल्ली पुलिस एस आई में हो गया सी पी ओ के थ्रू दो हज़ार उन्नीस बैच के थे मेरे ख्याल से वो वो ट्रेनिंग कम्प्लीट करने के बाद जब उनका डी कोर्स हो रहा था ना तो उसी टाइम उन्होंने वापस अपना रिवर्ट करवा लिया कि मेरे को वापस ए डब्ल्यू के एडर में भेज दो टेक्निकल रेजिग्नेशन लेकर गए थे बोले मेरे को नहीं करनी दिल्ली पुलिस एस आई की नौकरी उनके एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी डिपार्टमेंट में उन्होंने लिखा था कि इसके अंदर मेरे को इतना टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं अपनी फैमिली को दे सकूँ दिल्ली में होने के बावजूद भी मैं अपने घर नहीं जा पा रहा तो भाई मुझे पावर वगैरह नहीं चाहिए मैं हेड कॉन्स्टेबल बनकर ही खुश हूँ कम से कम यहाँ मेरे को कोई टेंशन तो नहीं है तो अपनी अपनी सोच है लोगों की तो आप अपना देख लेना भाई आपको कैसे लगे दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की नौकरी मैंने आपको एक एक चीज़ अच्छे से बता दी है अब ये मैं सोच रहा कि दिल्ली पुलिस ऐसे की नौकरी अच्छी नहीं है भाई अगर मैं सी पी ओ का दूंगा ना तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस दिल्ली पुलिस होगी और मैं इसके अलावा कुछ नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को अगर सब इंस्पेक्टर बनना है तो सिर्फ दिल्ली पुलिस में बनना है चाहे कैसी भी नौकरी हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसी मेरी सोच है अब आप लोग देख लेना कि आपको क्या लगता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई कि कितना आपको वर्क लोड है कितना नहीं है क्योंकि सपना सिर्फ यही है कि सब इंस्पेक्टर अगर लगना है तो दिल्ली पुलिस में लगना है तो ऐसे लोग भी होते हैं और ऐसे भी होते हैं जो छोड़ आ जाते हैं भाई वो सबका अपना अपना एक पर्सनल मैटर है कई लोग होते हैं वो बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाना चाहते हैं कई लोग होते हैं सिर्फ पुलिस में जाना चाहते हैं तो ऐसे हमें किसी नौकरी को जज नहीं करना चाहिए कि बेकार है अच्छी है वो सब आपका पर्सनल ओपिनियन है आपको कैसी लगी आप देख लेना बाकी अगर आपकी बार की कट ऑफ की बात करें दो की बता देता हूँ दिल्ली पुलिस एस की टारगेट आपको कितना करना है चार में से तो चार सौ में से भाई देखो पिछली बार तीन सौ उनचास गई थी आपकी बार इतनी नहीं जाएगी थ्री फोर्टी नाइन तो नहीं जाने वाली दो हज़ार बाईस में आपकी थ्री थर्टी सेवन गई थी तो उससे थोड़ी ज़्यादा जाएगी क्योंकि उस टाइम वैकेंसी दिल्ली पुलिस में थोड़ी ज़्यादा थी इस इस साल के कंपेरिजन में तो आप ये मान लो थ्री के आस पास के अप्रोक्स आपकी कट ऑफ आपकी बार जा सकती है मेल की यू मेल की दिल्ली पुलिस के लिए तो ये आपको एक छोटा सा आइडिया दे दिया बाकी एग्ज़ाम होने के बाद आपको पता लग ही जाएगा बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा अब की बार कितनी कट ऑफ जाने वाली है चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा थैंक यू